رح ننتقل بحلقتنا إلى أثيوبيا والضباع أيضا ورغم خطورتها بين الناس إلى وقت خاص واهتمام خاص من قبل يوسف وأبنه من هن يوسف وأبنه التفاصيل من تبعون سوا يوسف عمره أكثر من ستين سنة علم ابنه مثل ما علمه والده اطعام الضباع منطقه هرار باثيوبيا فيها سور كبير بيحميها من الضباع لكن يوسف وابنه كل ليله بيعطوا الضباع عشاء فاخر من اللحوم سواح محليين واجانب بيوقفوا مذهولين للمشهد وبيشاركوا باوقات اطعام ومصاحبة الضباع مهمة خطيرة فيوسف بيوم من الايام تعرض لحادث دموي من هالضباع كما انه بيوم من الايام خطف احد اهالي الضيعة ضباع رضيعة وقدرت الام تشم مكانهم وهجمت مجموعة كبيرة من الضباع على البيت اللي فيه الضباع المخطوفة الضبع حيوان خطير ما في اثنين بيختلفوا على هالموضوع يعني يوسف وابنه هن فقط استثناء للقاعدة ونحن لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا وبنختم مثل العاده مع تقرير رياضي بكره اكيد حلقه جديده على الساعه سبعة ونص كونوا معنا باي باي I told you, I need a gasp, but no, you had to see the donkey show. Yeah, that's right. Next job, set these two straight. You guys getting all this? You guys still up? Hey, your buddy gave me these to give to you. You're gonna need them where you're going. Next stop, Magic City. They took right to those flags, even if they have no clue where they're going. Boss's little friend. She's gonna help him break in their new box for you, good luck.
every Russian drifter dreamed of beating them. Made the skid. And word got out about their sad show. In Russia, we drift like men. 1,500 horsepower. Rear wheel drive. No tube chassis fake cars with all wheel drive to make things easy. You guys look really nice today. Natasha is going to make a pretty sweet video of this, I think. But let's make this happen, huh? We go. I cross you. No big deal. He did all this to bring him up so he could beat him down and become a hero in Russia. I don't really understand it. No wonder I tried to.